టెస్ట్ సిరీస్ స్టార్ట్ చేసాం సార్ గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్ స్టాండర్డ్లోనే ఈ టెస్ట్ సిరీస్ ఇవ్వబోతున్నాం మనం సో అభ్యర్థుల్ని ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అలానే నెక్స్ట్ రాబోతున్న ఎగ్జామ్ కూడా గ్రూప్ వన్ స్టాండర్డ్లోనే గ్రూప్ వన్ స్టాండర్డ్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇప్పుడు యూపీఎస్సీ స్టాండర్డ్ సార్ దానికే సంసిద్ధులు అవ్వడం మంచిది అంటారా మీ అభిప్రాయం ఏంటి దీనిలో ఇప్పుడు టిఎస్పిఎస్సి ఒక సుమారుగా వెయ్యి పోస్టులతో ఈ గ్రూప్ టూ నోటిఫికేషన్ తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉంది అలాగే ఏపీపీఎస్సీ కూడా ఒక వెయ్యి పోస్టులు వస్తున్నాయని చెప్పి ఒక టాక్ అయితే నడుస్తుంది సో ఈ ఈ కాంటాక్ట్స్లో ఆల్మోస్ట్ ఒక ఆరేడు లక్షల మంది వరకు రెండు రాష్ట్రాలను రాయడానికి అవకాశం ఉంది అంటే ఏపీలో ఒక ఆరు ఆరు లక్షల మంది అనుకోవచ్చు తెలంగాణలో కూడా ఒక ఆరు లక్షల మంది అనుకోవచ్చు అంటే ఓవరాల్గా కాంపిటీషన్ మాత్రం విపరీతంగా ఉంటుంది అంటే ఒక్కొక్క పోస్టుకి ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇస్ టూ థౌజండ్ రేషియోలో స్టూడెంట్స్ అప్పీర్ అయ్యేటటువంటి పరిస్థితులు ఉంటాయి కాబట్టి మన గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ ఏ స్థాయి స్థాయిలో అయితే ఒక యూపీఎస్సీ సివిల్స్ ప్రిలిమ్స్ స్టాండర్డ్లు ఇచ్చారో గ్రూప్ టూ కూడా అదే స్థాయిలో ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే మనకి గవర్నమెంట్ కూడా మంచి స్టాండర్డ్ ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్లోనే తీసుకెళ్లాలనేటట్టు ఒపీనియన్ ఉంది ఇప్పుడు నేను కేటీఆర్ గారు కూడా ఒక బహిరంగ లేఖ రాశారు ఎవరికి ఈ పోటీ పరీక్షలకి ప్రిపేర్ అవుతున్నటువంటి అభ్యర్థులందరికీ ఒక బహిరంగ లేఖ రాస్తూ చక్కగా ప్రిపేర్ అవ్వండి అని చెప్పారు సో ఆయనే ఆ మాట చెప్పాడంటే చక్కగా ప్రిపేర్ అవ్వండి అని ఒక అది ఒక స్వీట్ వార్నింగ్ లాగా తీసుకోవాలి సో తీసుకొని స్టూడెంట్స్ కూడా సిద్ధంగా ఉండాలి అంటే ఒక ముఖ్యమంత్రి స్థాయి ఒక వ్యక్తి మనల్ని బాగా ప్రిపేర్ అవ్వమంటున్నాడు అంటే ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ పేపర్ స్టాండర్డ్స్ మాత్రం బాగా పెరుగుతాయి అండ్ అలాగే మన చైర్మన్ గారు కూడా టిఎస్పిఎస్సి చైర్మన్ గారు కూడా అదే మూడ్లో ఉన్నట్టుగా కనపడుతుంది సో స్టూడెంట్స్ ప్రిపరేషన్ ఆ స్టాండర్డ్లో పెట్టుకోవడం అనేది మంచిది సో దట్ అంటే ఏ స్టాండర్డ్లో ఉండాలంటే ఈ దేశంలోనే అత్యున్నతమైనటువంటి ఎగ్జామ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ ప్రపంచంలోనే ఉన్నతమైన ఎగ్జామ్ యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ ఆ స్థాయిలో ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే ఇక దేశంలో ఏ ఎగ్జామ్ అయినా కేక్ వాగా రాసేయచ్చు స్టూడెంట్ ప్రిపేర్ అవ్వలేడని కాదు ప్రిపేర్ అవ్వడానికి కొంతమంది ఇబ్బంది పడుతుంటారు అంతే సో ప్రిపేర్ అవ్వగలిగేటటువంటి స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ మంది ఉంటారు ప్రిపేర్ అవ్వలేనటువంటి వాళ్ళు తక్కువ మంది ఉంటారు సో వాళ్ళకి ఎంత సింపుల్గా ఎంత నార్మల్గా క్వశ్చన్ పేపర్ ఇచ్చినా కానీ వాడు ఏదో ఒక వంకలు పెట్టడానికి చూస్తాడు తప్ప ప్రిపేర్ అవ్వడానికి చూడండి కాబట్టి మనం ప్రిపరేషనే యూపీఎస్సీ స్టాండర్డ్లో ఉంటాయి ప్రతి సబ్జెక్ట్ని ఆటోమేటిక్గా మనకి ఆ వెయ్యి స్థానాల్లో ఫస్ట్ స్థానం మనదే అన్నట్టుగా స్టూడెంట్ ప్రిపేర్ కావచ్చు అది అంటే దీని ఆధారంగా మనం ఒక ఇన్ఫరెన్స్ డ్రా చేయచ్చు సార్ ఎలా అంటే యూపీఎస్సీ పర్స్పెక్టివ్లో అభ్యర్థి ఆలోచన విధానం మార్చుకోవాలి అంటే ప్రతి ఎంసీక్యూని డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ లాగా కాకుండా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్లో అభ్యర్థికి అనలిటికల్ స్కిల్స్ ఏమి ఉండవు సార్ అదే యూపీఎస్సీ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్లో వచ్చేసరికి ఆప్షన్స్ని అసెస్ చేయాలి ఎలిమినేట్ చేయాలి ఫైనల్గా అనలైజ్ చేసిన తర్వాత రైట్ ఇన్ఫరెన్స్ డ్రా చేయాలి మోస్ట్ సిమిలర్ ఆప్షన్స్ నుంచి ఇంకా మోస్ట్ సిమిలర్ ఆప్షన్ని మనం చూస్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అంటే అన్ని ఆప్షన్స్ సిమిలర్గా అనిపించినప్పుడు అభ్యర్థి కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా వాటిని అంచనా వేసి కొంత ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్ వాడి తీసుకోవాలి గెస్ వర్క్ అనేది ఉంటుంది ఇంటెల్ ఇందులో సార్ ఇంకా మనం గమనిస్తే మీరు డైరెక్ట్గా అడిగే క్వశ్చన్స్లో అభ్యర్థి తెలిస్తే పెడతాడు తెలియకపోతే పెట్టలేడు సార్ కానీ ఇంటెలిజెంట్ గెట్స్ వర్క్ చేసే వాటిలో తెలియని వాటిని కూడా ఇన్ఫరెన్సెస్ డ్రా చేసి ఒక ఇంట్యూషన్ బిల్డ్ చేసుకోండి ఆన్సర్స్ డిరైవ్ చేయడానికి స్కోప్ ఉంటుంది సో అంటే దీనివల్లనే అభ్యర్థులకి యాక్చువల్లీ ప్రయోజనం ఎక్కువ వాళ్ళ ఇంటెలెక్చువల్ క్వశ్చన్ అనేది పెరుగుతుంది దీన్ని బట్టి సో మనం ఈ స్టాండర్డ్లో పేపర్ ఇస్తే వాళ్ళు దాదాపు థర్టీ సెవెన్ టెస్ట్ ఇచ్చాం సార్ మన షెడ్యూల్ ప్రకారం థర్టీ సెవెన్ టెస్ట్లో మళ్ళీ సెక్షనల్ టెస్ట్ ఇస్తున్నాం ప్లస్ గ్రాండ్ టెస్ట్ ఇస్తున్నాం ఈ సెక్షనల్ టెస్ట్ రాసే క్రమంలో ప్రతి టెస్ట్లో కూడా జనరల్ ఇంగ్లీష్ క్వశ్చన్స్ ఒక టెన్ ఇస్తున్నాం మంత్ వైజ్ కరెంట్ అఫేర్స్ క్వశ్చన్స్ ఒక ట్వంటీ ఇస్తున్నాం అవి కాకుండా మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్స్ ఒక వన్ ట్వంటీ ప్లస్ ఇస్తున్నాం సో ఈ విధంగా వన్ ట్వంటీ సబ్జెక్ట్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి ట్వంటీ కరెంట్ అఫేర్స్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి ఒక టెన్ వచ్చేసరికి జనరల్ ఇంగ్లీష్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి ఇవి కాకుండా మళ్ళీ మధ్యలో మళ్ళీ ఒక టెన్ లాజికల్ రీజనింగ్ క్వశ్చన్స్ కూడా పెడుతున్నాం సార్ సమ్టైమ్స్ సబ్జెక్ట్ క్వశ్చన్స్ వన్ టెన్ ఇచ్చి లాజికల్ రీజనింగ్ క్వశ్చన్స్ టెన్ పెడతాం అంటే మీరు ఇచ్చిన ప్రకారం మన షెడ్యూల్ క
అంటే అభ్యర్థులు తెలుగు మీడియం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ మీద కొంత దురభిప్రాయం లేకుండా నేర్చుకోవడం చాలా అవసరం అని నేను భావిస్తున్నాను సార్ మీ అభిప్రాయం ఏంటి నేను పైగా తెలుగుని చాలా అభిమానించే వ్యక్తిని తెలుగు ఆప్షనల్ టీచ్ చేస్తున్నాను అయినా కూడా ఎగ్జామ్ నీడ్ ఏది ఉందో దాన్ని అడ్రస్ చేయాలి దాన్ని మీరు ఎలా విశ్లేషిస్తారు ఇప్పుడు మనకి గ్రూప్ వన్లో మెయిన్స్లో ఇంగ్లీష్ ఉంది ఎస్ సార్ సో మెయిన్స్లో కంపల్సరీ పేపర్ ఇంగ్లీష్ ఉంది యూపీఎస్సిలో ఇంగ్లీష్ పేపర్ ఉంది అలాగే మన ఏపీ పిఎస్సిలో కూడా ఇంగ్లీష్ పేపర్ ఉంది క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్ కంపల్సరీ క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్ కంపల్సరీ అది క్వాలిఫై కాకపోతే జిఎస్ పేపర్స్ ఎవాల్యుయేట్ ఎవాల్యుయేషన్ కూడా అవ్వదు సో అంటే మినిమం ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ నాలెడ్జ్ అనేది ప్రతి అభ్యర్థికి ఉండాలి అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇంగ్లీష్ నాలెడ్జ్ ఎలా ఉన్నా లేకపోయినా అంటే తెలుగు నాలెడ్జ్ ఎలా ఉన్నా లేకపోయినా ఇంగ్లీష్ మాత్రం కంపల్సరీగా రావాలి ఈవెన్ క్వశ్చన్ పేపర్లో కూడా స్పష్టంగా ఈ మాట చెప్తారు కదా ఇంగ్లీషు తెలుగు వర్షన్లు రెండు ఉంటాయి క్వశ్చన్ పేపర్లో తెలుగు వర్షన్ కనుక ఇంగ్లీష్ వెర్షన్కి వెరీ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి కమిషన్ ప్రాధాన్యత ఇచ్చేది ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ వర్షన్కి అంటే నీకు ఎక్కువ ఏ భాష రావాలి ఇంగ్లీషే రావాలి అంటే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా కంపల్సరీగా ముందు ఇంగ్లీష్ వచ్చిన తర్వాతనే తెలుగు నేర్చుకోండి ఇప్పుడు ఆ మాటకు వస్తే ఏపీపీఎస్సీ ఉందనుకోండి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో తెలుగు అధికార భాష అయినా ప్రయారిటీ మాత్రం ఈ ప్రస్తుతం ప్ర ప్రభుత్వానికి ఉన్నటువంటి పాలసీ ప్రకారం ఇంగ్లీషే ప్రయారిటీగా ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్స్ అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్లో సో అదే విధమైనటువంటి అప్రోచ్ తెలంగాణలో కూడా ఉంది అంటే భవిష్యత్తులో రాబోయేది అంతా కూడా ఇంగ్లీష్ ఓరియంటేషన్ తెలుగు మీడియం ఉన్నా లేకపోయినా ఇంగ్లీష్ మాత్రం ఉంటుంది అంటే తెలుగు మీడియం లేకపోయే అవకాశం కూడా ఉంది సో ఈ నేపథ్యంలో స్టూడెంట్ తెలుగు అర్థం చేసుకోవడానికి నేర్చుకోవాలి తెలుగులో ప్రిపేర్ అవ్వడం అనే దానికైనా తెలుగు అర్థం చేసుకోవడానికి మాత్రమే తెలుగు పుస్తకాలు చదవాలి ఫండమెంటల్ అండ్ కాబట్టి ఇంగ్లీష్ మీద మాత్రం పరిపూర్ణంగా అవగా ఒక మినిమం అవగాహన అనేటటువంటిది రావాలి ఆ తె ఇంగ్లీష్ టెర్మినాలజీ నేర్చుకోవాలి ఆ ఇన్ని నేర్చుకున్న తర్వాతనే ఫస్ట్ మీ నువ్వు తెలుగు పేపర్ క్వశ్చన్ పేపర్ తెలుగులో చదివేవా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు ఇంగ్లీష్లో క్వశ్చన్ పేపర్ చదివేవా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇక ఈవెన్ గ్రూప్ వన్లో కూడా ఇంగ్లీష్ నుంచి తెలుగుకి ట్రాన్స్లేట్ అయినప్పుడు ప్రిలిమ్స్లో మీరు చూస్తే చాలా కాన్సెప్చువల్ మీనింగ్స్ చాలా తే తేడా వచ్చింది ఒక గతంలో జరిగిన గ్రూప్ టూ గ్రూప్ టూ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్ జరిగింది కదా ఆ గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్ అయితే ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చారు విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అన్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఫీచర్ అని చెప్పి క్వశ్చన్ ఇచ్చారు దాన్ని తెలుగులోకి వచ్చినప్పటికీ క్రింది వాటిలో బయట నిలబడ్డ లక్షణం అయితే అన్నట్టు అలాగే మరో దానికి వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ అనేదే క్వశ్చన్ ఒక క్వశ్చన్లో సొల్యూషన్ ఏంటి అని అడిగారు తెలుగుకి వచ్చేటప్పటికి మనం సొల్యూషన్ అంటే పరిష్కారం అంట వాళ్ళు ఆ ట్రాన్స్లేట్ చేసింది మరి గూగుల్ ట్రాన్స్లేట్ చేసి ఉంటారు క్రింది వాటిలో ఈ సమస్యకి మిశ్రణం ఏంటి అని అడిగారు అంటే కెమిస్ట్రీలో సొల్యూషన్ ఉంటుంది చూడు దాన్ని తీసుకొచ్చి పెట్టారు సో ఇటువంటి ట్రాన్స్లేషన్ ఎర్రర్స్ జరుగుతున్నప్పుడు దాన్ని చేసేది ఏమి లేదు కాబట్టి కమిషన్ కూడా అదే చెప్తున్నారు మీరు ఇంగ్లీష్లో ఫస్ట్ చదవండి అర్థం కాకపోతే తెలుగు చదవండి తెలుగులో తప్పు ఉంటే మాకు సంబంధం లేదు అని క్లియర్గా చెప్పినప్పుడు స్టూడెంట్ కంపల్సరీగా చదవాల్సిందే ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాల్సిందే ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం పెద్ద కష్టమేం కాదు ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ స్కూల్ గ్రామర్ అని చెప్పి ఒక పుస్తకం ఉంటుంది రెన్ అండ్ మార్టిన్ ఆ పుస్తకం బైహార్ట్ చేసేస్తే రెన్ అండ్ మార్టిన్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ అనేది ఇంగ్లీష్ మీద పూర్తిగా పట్టు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అది ఓల్డ్ బుక్ అయినా కానీ ఈ రోజుకి అది అవుట్ స్టాండింగ్ బుక్ దాని గురించి దాన్ని చదివితే ఇంగ్లీష్ మంచి పట్టు సాధించు పైగా దాని మీద దాదాపు ఒక ఫిఫ్టీన్ ఎంసీక్యూస్ ఇచ్చారు సార్ ఇది లాస్ట్ టైం జరిగిన గ్రూప్ టైప్ టీఎస్పీస్ ఫిఫ్టీన్ ఎంసీక్యూస్ అంటే జీవితాలు తలగిందలు అయిపోతాయి అంటే కంపల్సరీ మనం ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోము అని భీష్మించుకొని కూర్చుంటే కష్టం కాబట్టి అభ్యర్థులకి మౌలికమైన అవగాహన అయితే ఇప్పుడు తప్పనిసరి కంపల్సరీ అది ఇది ఇది ఒక పర్స్పెక్టివ్ అయితే ఇంకా లాజికల్ రీజనింగ్ అనేది కూడా సైమల్టేనియస్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ వెళ్ళాలి దీన్ని కూడా మనం హెజిటేట్ చేయకూడదు ఆర్ట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ప్రతి చోట ఎలాంటి అభి అంటే వైఖరిలో మార్పే అతన్ని ఎత్తుని నిర్ణయిస్తుంది అంటే ఎదుగుదల నిర్ణయిస్తుందని ఇది ఒకటే ఆధారం సార్ ఎలా అంటే లాజికల్ రీజనింగ్ మ్యాథ్స్ వాళ్ళకి బెనిఫిట్ అవుతుంది లేదా ఇంగ్లీష్ ఇస్తేనేమో ఇంగ్లీష్ మీడియంకి బెనిఫిట్ అవుతుంది ఇలా అనుకోకూడదు ఇది మనకి నేర్చుకోవడానికి దొరికిన మంచి అవకాశం ఎందుకంటే అంటే నేను ఆర్ట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చినా నాకు లాజికల్ రీ
అంటే ఒక ప్రీజ్యుడిషియస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎగ్జామ్ నీడ్ ని కూడా అడ్రస్ చేయడం ప్లస్ వాళ్ళు కూడా ఏం నేర్చుకోవాలి ఇది ఒకటి అయిపోయింది ఇంకా మళ్ళీ ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ సార్ ఒకటి ఏంటంటే వన్ వీక్ టైం ఇస్తున్నాం ఈ వన్ వీక్ టైంలో వాళ్ళు ఎలా ఎఫిషియంట్గా ఇటు సబ్జెక్ట్స్ అన్నిటినీ బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం ఇచ్చి ఇచ్చే అన్ని కంపోనెంట్స్ని జాగ్రత్తగా అడ్రస్ చేస్తాం జనరల్ ఇంగ్లీష్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ కొన్ని ఉన్నాయి లాజికల్ రీజనింగ్ కొన్ని ఉన్నాయి ఒక మంత్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఉన్నాయి సబ్జెక్ట్ క్వశ్చన్స్ సబ్జెక్ట్ సెక్షనల్ టెస్ట్ అయ్యాక మళ్ళీ గ్రాండ్ టెస్ట్ వస్తుంది ఈ ప్రకారం మనం ఒక సైంటిఫిక్గా అన్ని కంపోనెంట్స్ని అడ్రస్ చేసేలాగా పెడతాం మరి అభ్యర్థి సమయ పాలన ఎలా పాటించాలి స్టూడెంట్ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఎక్కువ మంది సీనియర్ యాస్పిరెంట్స్ ఉన్నారు అంటే చాలా కాలంగా చదువుతున్నాడు గ్రూప్ టూకి లాస్ట్ నోటిఫికేషన్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్లో వచ్చింది అంటే నాలుగేళ్ళుగా గ్రూప్ టూ నోటిఫికేషన్ లేదు కానీ ఆ అభ్యర్థులు మాత్రం ఇంకా మిగిలే ఉన్నారు ఎందుకంటే ఒక నాలుగైదు వందల పోస్టులు మాత్రం అప్పట్లో ఫిల్అప్ అయినాయి మిగతా ఆరు లక్షల వరకు అప్లై చేశారు చివరి క్షణం వరకు ప్రిపేర్ అయ్యారు అండ్ ఆ మిగతా అభ్యర్థులు సబ్జెక్ట్ని నాలుగేళ్ళలో విపరీతంగా కమాండ్ చేశారు సో ఎవరైతే పర్ఫెక్ట్గా సబ్జెక్ట్ని పూర్తి చేసేసి ఉన్నారో వాళ్ళు ఇప్పుడు టెస్ట్ల మీద ఫోకస్ చేయాలి ఈ మధ్య కాలంలో అంటే గత రెండు మూడు సంవత్సరాల్లో డిగ్రీ పాస్ అయిన వాళ్ళు వాళ్ళకి వాళ్ళు మాత్రం ఫస్ట్ క్లాసెస్ మీద ఫోకస్ చేసి సబ్జెక్ట్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఫోకస్ చేసి ఈ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నోటిఫికేషన్ కోసం చదివడం మొదలుపెట్టినటువంటి స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎవరైతే సక్సెస్ కాలేకపోయారో ఈసారి రాబోయే గ్రూప్ టూలో సక్సెస్ కావాలి అంటే కేవలం చదవడం కాదు ప్రాక్టీస్ చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్ సో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో యూ ఆర్ సపోజ్ టు డూ ఇట్ ఆర్ యూ హ్యావ్ టు ఎగ్జిట్ అంటే మార్కెట్ నుంచి ఇప్పుడు ఇది చివరి అవకాశం ఎగ్జిట్ అయిపోవాలి మళ్ళీ ఎప్పుడో నోటిఫికేషన్ ఏ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఎయిట్లోనే వస్తుంది కాబట్టి అప్పుడు దాకా మళ్ళీ వాళ్ళకి రాయడానికి అర్హత ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు ఇదే లైఫ్ అండ్ డెత్గా తీసుకోవాలి తీసుకుని స్టూడెంట్స్ రోజు కనీసం ఒక పదకొండు గంటల పాటు ప్రిపేర్ అవ్వాలి మినిమం పదకొండు గంటలు ప్రిపేర్ అయితే ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇంకా వేరే యావగేషన్ అంటే ఏం పెట్టుకోకూడదు నేను జాబ్ చేస్తూ ప్రిపేర్ అవుతాను కుదరదు ఖచ్చితంగా కుదరదు చదువుతూ ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఈ ప్రిపరేషన్కి పర్ఫెక్ట్గా మీరు ఉన్నారా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి ఈ టెస్ట్లు రాయాలి సో రోజు పద పది పది నుంచి పదకొండు గంటలు ప్రిపరేషన్ పెట్టుకోవాలి ఒక హిస్టరీయో లేకపోతే పాలిటీయో ఎకానమీయో ఒక్కొక్క వారం ఇస్తున్నాం హిస్టరీ దాంతోపాటు ఇంగ్లీషు దాంతోపాటు ఒక కరెంట్ అఫైర్స్ ఈ నాలుగు రకాల సబ్జెక్టులు ఆ నాలుగు రకాల సబ్జెక్టుని రోజుకి పదకొండు పన్నెండు గంటల్లో మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుని చదువుకోవాలి అంటే మనం ఇచ్చినటువంటి సిలబస్ వన్ వీక్కి సరిపడా ఇవ్వడం జరిగింది రోజుకి పది పదకొండు గంటలు చదివితే ఫుల్ ఫుల్గా మనం దాన్ని రివిజన్ చేయగలుగుతాం స్టూడెంట్స్ యూజువల్గా ఎగ్జామ్ రాసి వచ్చిన తర్వాత చెప్పే మాట ఏంటంటే తెలిసిన క్వశ్చన్కి తప్ప ఆన్సర్ పెట్టాడు తెలియని క్వశ్చన్కి ఖచ్చితంగా తప్ప ఆన్సర్ పెడతాడు సో కాబట్టి ఈ తెలిసిన క్వశ్చన్లకి తప్ప ఆన్సర్ పెట్టడం ఒక పది పది క్వశ్చన్ల వరకు ఉంటాయి అలా అది జరగకూడదంటే ఈ ప్రాక్టీస్ అవసరం ఈ ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే ఈ వారం వన్ వీక్ పాటు చదవాలి అది నూట యాభై ప్రశ్నలకి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్స్ రాయాలి అంటే టెస్ట్ రూపంలో రాయాలి దాన్ని అప్పుడు ఈక్విటబుల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ టైం అవుతుంది అండ్ అవి ప్రతి ఆరు రోజులకి అంటే ఒక ఆరు రోజులు గ్యాప్ ఉంటుంది టెస్ట్కి టెస్ట్కి మధ్య వన్ వీక్లీ ఒకటి పెడతాం కాబట్టి ఆ సిక్స్ డేస్లో ఒక ఫైవ్ డేస్ చదవాలి సిక్స్త్ డే దాన్ని పూర్తిగా రివిజన్ చేసుకోవాలి ఈవెన్ రోజులో కూడా రోజువారీ ప్రణాళికలో కూడా మనం ఒక పన్నెండు గంటలు మనకు టైం ఉంది అనుకుంటే ఇంగ్లీషు ఒక వన్ అవర్ చదవాలి మెంటల్ ఎబిలిటీ ఒక వన్ అవర్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ మనం కూడా అలానే ఇచ్చారు షెడ్యూల్ పర్ఫెక్ట్గా అండ్ మిగతా టైంలో మిగతా ఎనిమిది గంటల పాటు మేజర్ సబ్జెక్ట్ ఆ మేజర్ సబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో అది చదవాలి యూట్యూబ్లో ఒక స్టూడెంట్ ఒక మెసేజ్ పెట్టాడు ఇట్లా సబ్జెక్ట్ వైజ్గా పెట్టడం వేస్ట్ సార్ ఓన్లీ కాంప్రహెన్సివ్ టెస్ట్లో పెట్టండి డైరెక్ట్ గ్రాండ్ టెస్ట్లో అది డైరెక్ట్ ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచ్ ఆడ్ సో అది మంచి ఐడియానే కానీ అది ఎప్పుడు రావాలి అది ఈ సెక్షన్ వైజ్ సబ్జెక్టులు అన్నీ కూడా కంప్లీట్ అయ్యాక చివరిలో ఒక ఒక ఐదు ఆరు టెస్ట్లు పెడతాం అది కాంప్రహెన్సివ్ టెస్ట్ గ్రాండ్ టెస్ట్ పెడతాం గ్రాండ్ టెస్ట్లు పెడతాం అండ్ హోల్ ఆల్ అఖిల తెలంగాణ సరే గ్రాండ్ టెస్ట్ అని వచ్చేది అప్పుడు వస్తాయి సో మెల్లమెల్లగా చదువుకుంటే వెళ
సెక్షన్ వైజ్ గా అండ్ లాస్ట్ లో గ్రాండ్ టెస్ట్ వైజ్ రూపంలో సెక్షన్ వైజ్ గా పెట్టి మళ్ళీ ఆ సెక్షన్ లో ఒక చిన్న గ్రాండ్ టెస్ట్ పెట్టి ఆ సబ్జెక్ట్ స్పెసిఫిక్ గా మళ్ళీ ఆ సబ్జెక్ట్స్ అన్ని అయ్యాక టోటల్ పేపర్ మీద మళ్ళీ గ్రాండ్ టెస్ట్ పెట్టి అలా స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్తేనే వాళ్ళకి రిటైనింగ్ పవర్ కూడా పెరుగుతుంది రీకాల్ కూడా చేసుకోగలరు ఫైనల్ రివిజన్ కూడా మనం దాంతో ఇంక్లూడ్ చేయగలం రివిజన్ అవుతుంది ఇది ఇంకొకటి ఇప్పుడు ఈ సర్వీస్ ఇప్పుడు ఎలా అయిపోయిందంటే సార్ అంత యూపీఎస్సీ ప్యాటర్న్ లో తీసుకెళ్ళాం మళ్ళీ ఎగ్జామ్ మంచి ఛాలెంజ్ ఒకటి ఉంది సార్ అభ్యర్థులకి ఎప్పుడు యూపీఎస్సీ టచ్ అయిన వాళ్ళు ఈసారి యూపీఎస్సీ స్టాండర్డ్ లో ప్రిపేర్ అవ్వాలి యూపీఎస్సీ ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళకేమో ఇది ఈజీ అవుతుంది కానీ యూపీఎస్సీ ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళకి రీజనల్ టాపిక్స్ ఎక్కువ టచ్ వాళ్ళు మళ్ళీ అది కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ పెట్టారు ఈ ఎప్పటి నుంచో గ్రూప్ టూ మీద ఉన్న వాళ్ళకి రీజనల్ టాపిక్స్ మీద కొంత పట్టు ఉంటుంది ఇక మళ్ళీ ఇలా గ్రూప్ వన్ రాసిన వాళ్ళందరూ ఈ గ్రూప్ టూ రాస్తారు సివిల్స్ రాసిన వాళ్ళు ఇటు రాస్తారు ఓన్లీ గ్రూప్ టూ కన్ఫర్ అయిన వాళ్ళకేమో సివిల్స్ ఓరియంటేషన్ లేదు అంటే మనం అనుకున్నంత యూనిఫార్మిటీ యూపీఎస్సీలో కనిపించినంత యూనిఫార్మిటీ స్టేట్ సర్వీస్ కమిషన్లో లేదు సార్ స్టార్టింగ్లో మనం గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ టెస్ట్ సిరీస్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు ఇంత టఫ్ ఇస్తావా అని తిట్టేవాడు స్టూడెంట్ నేను నేను స్టూడెంట్స్ని ఎగ్జామ్ నీడ్ని మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి మీ నీడ్ని దృష్టిలో పెట్టుకుంటే మిమ్మల్ని మిస్గైడ్ చేసినట్టు మీకు రైట్ గైడెన్స్ ఇవ్వాలంటే మిమ్మల్ని నేను పుష్ చేయాలి క్లాస్ రూమ్ కోచింగ్ ఏంటి ఒక బిలో యావరేజ్ స్టూడెంట్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని స్టూడెంట్స్ ఎంట్రీకి అప్పుడు వస్తే ఫ్యాకల్టీ వెళ్తాం బట్ మెంటర్షిప్ ఏం చేస్తుంది బిలో ఎగ్జామ్ నీడ్ ఏముందో అటువైపు నువ్వు పుష్ అవ్వాలి స్టూడెంట్ని ఎగ్జామ్ దగ్గరికి రమ్మని అడుగుతాం స్టూ ఫ్యాకల్టీ ఏమో క్లాస్ రూమ్లో స్టూడెంట్ దగ్గరికి వెళ్తాడు ఈ రెండింటికి వ్యత్యాసం ఉంది ఈ వ్యత్యాసాన్ని తెలుసుకోలేకుండా మాకు ఈజీ ఎగ్జామ్స్ పెట్టాలి మాకు తేలిగ్గా ఉండేలా పెట్టాలి మేము అంతంత టఫ్ పేపర్స్ రాయము ఇలాంటివి చెప్తున్నారు తీర ఫైనల్ ఎగ్జామ్ చూసేసరికి ఎవరైతే ఫస్ట్ నుంచి ఎస్ ఎక్కువ స్టాండర్డ్ ఇచ్చిన పేపర్ వల్లే మాకు బెనిఫిట్ అయింది అనుకున్నారు వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు ఈరోజు క్లియర్ చేసి నిత్య సాధనలో భాగంగా ఉన్నారు అంటే నేను అనేది ఇప్పుడు గ్రూప్ టూ అభ్యర్థులు కూడా హైయెస్ట్ థ్రెషోల్డ్ ఎగ్జామ్ ఏది ఉందో అది ప్రిపేర్ అయితే ఈజీ పేపర్ వచ్చినా ఈజీగా రాయగలరు అండ్ కాంప్లెక్సిటీ కూడా ఎక్కువ సో ఈ దీన్ని బట్టి అభ్యర్థులు ఒక సివిల్స్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఎలా ఉండాలి గ్రూప్ టూ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఎలా ఉండాలి గ్రూప్ వన్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఎలా ఉండాలి ఈ డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్స్ ఉన్నారు కాబట్టి మళ్ళీ రూరల్ ఏరియా నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు అర్బన్ కాంగ్లామరేట్స్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళందరినీ ఎలా మనం బ్యాలెన్స్ చేయాలి ఈ టెస్ట్ సిరీస్ ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయబోతుంది అనేది కూడా ఒకసారి మీ మీరు చెప్పచ్చు ఇప్పుడు యూపీఎస్సి అనేది ఏను కుంభస్థలం లాంటి దాన్ని కొడితే ఇక దేనినే కొట్టచ్చు రెండో పాయింట్ ఏంటంటే పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్కి నువ్వు రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండా అర్బన్ బ్యాక్గ్రౌండా లేకపోతే తెలుగు మీడియమా ఇంగ్లీష్ మీడియం ఏమి సంబంధం లేదు ఆర్ట్సా సైన్సా ఇవే సో వాళ్ళు ఇచ్చే ఒక స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్ లైఫ్లో ఒకసారి వేస్తారు సో ఏ రకంగా క్వశ్చన్ పేపర్ వచ్చినా ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత బాధపడే బదులు ఆ కష్టం ఎగ్జామ్కి ముందే పడతాం ఆ కష్టాన్ని ముందే పడేటట్టు చేయాలి సో మన రెస్పాన్సిబిలిటీ అది ఒక ఒక అర్జునుడిని తయారు చేయడానికి ద్రోణుడు ద్రోణాచార్యులుగా మనం రెడీగా ఉన్నప్పుడు అర్జునుడు సిద్ధంగా ఉండాలి కదా సో నువ్వు కళ్ళు మూసుకుని బాణం కొట్టగలగాలి లేకపోతే చెవులు నిక్క పడుచుకుని మాత్రమే బాణం కొట్టగలగాలి ఏ రకంగా వచ్చినా కానీ క్వశ్చన్ అనే బాణం వచ్చినా కానీ దాన్ని ఎదుర్కొనేటట్టు ఉండాలి సో అటువంటి సామర్థ్యాన్ని ఇంప్రూవ్ చేసే విధంగా మనం ట్రైనింగ్ ఇస్తాం ఇప్పుడు స్టార్టింగ్లో ఫుల్ ఫీజు కట్టి కూడా క్వశ్చన్ పేపర్లు మనం ఇచ్చే పేపర్లు టఫ్ ఉన్నాయని చెప్పి రెండు ఎగ్జామ్స్ రాసి మానేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు చాలా మంది వాళ్ళు మళ్ళీ ఎగ్జామ్ అయిపోయాక అంటే మన గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ అయిపోయాక వచ్చి రియలైజ్ అవుతున్నారు రియలైజ్ అయితే పెద్ద ప్రయోజనం లేదు కదా ముందే కళ్ళు మేలుకోవాలి ముందే మేలుకుని ఉంటే అప్పుడు ఏ స్థాయిలో ఎగ్జామ్ వచ్చినా కానీ మనం దాన్ని ఎదుర్కొనేటట్టుగా సిద్ధంగా ఉండాలి అండ్ రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలుగు మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్తో సంబంధం లేదు మనం ఇచ్చే స్టాండర్డ్ పేపర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ స్టాండర్డ్లో కనుక స్టూడెంట్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి అలా ప్రిపేర్ అయితే సపోజ్ నీకు ఎగ్జామ్ ఈజీగా వచ్చింది యూ విల్ బీ బెనిఫిటెడ్ అంటే ఈ స్టాండర్డ్లో హయ్యర్ లెవెల్ స్టాండర్డ్లో బెనిఫి ప్రిపేర్ అయినప్పుడు ఈజీ క్వశ్చన్ పేపర్ని రాయడం పెద్ద ఇష్యూ ఇష్యూ కాదు కదా ఈజీగా ప్రిపేర్
ఈ థౌజండ్ గ్రూప్లో ఎవరు ఉంటారు అంటే టాప్ థౌజండ్ గ్రూప్లో ఎవరు ఉంటారు ఈ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ ప్రిపేర్ అయినాడు ఇది టఫెస్ట్ ఏరియా కోసం ప్రిపేర్ అయినాడు వాడికి మిగతా రెండు రకాల క్వశ్చన్లు పెద్ద ఇష్యూ ఏం కాదు కాబట్టి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ యూపీఎస్సి రిజల్యూషన్ అంటే మొత్తం రాష్ట్ర దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లతో గోవాలో ఒక మీటింగ్ పెట్టారు సో ఆ గోవా రిజల్యూషన్ ఏంటి అంటే రాష్ట్రాలు నిర్వహించేటటువంటి ఎగ్జామ్స్ కంపల్సరీగా యూపీఎస్సి ప్యాటర్న్కి అనుగుణంగా ఉండాలి అది సెవెంటీ పర్సెంట్ వరకు అలా ఉండాలి మిగతా ముప్పై పర్సెంట్ వాళ్ళ రీజనల్ సబ్జెక్టులు పెట్టుకోవచ్చు ఏ రాష్ట్రం అయితే ఆ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన రీజనల్ సబ్జెక్టులు సో ఆ రెండింటి మధ్య బ్యాలెన్స్ అప్పుడే ఏమవుతుంది మనం సివిల్ ఎక్స్క్లూజివ్ సివిల్స్ ప్రిపేర్ అయ్యేవాడు ఈరోజు ఓన్లీ సివిల్స్ ప్రిపేర్ అవ్వట్లేదు ఇప్పుడు మా టైంలో అనుకోండి సివిల్స్ ప్రిపేర్ అయ్యేవాడు ఓన్లీ సివిల్సే ప్రిపేర్ అయ్యేవాడు గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ అంటే ఇదే అనేవాడు ఇప్పుడు అలా కాదు ఏం జరుగుతుందంటే నిరుద్యోగం పెరిగిపోవడం వల్ల మరి అవగాహన పెరిగిపోవడం వల్ల సివిల్ సర్వీస్ స్టూడెంట్స్ కూడా గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నారు ఎస్ఐ కాన్స్టేబుల్ ఉద్యోగాలు కూడా రా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అండ్ అలాగే ఈ గ్రూప్ వన్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు గ్రూప్ టూ వాళ్ళు గ్రూప్ వన్ రాస్తున్నారు గ్రూప్ వన్ వాళ్ళు గ్రూప్ టూ రాస్తున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ బైఫర్కేషన్ అనేది చేయలేని పరిస్థితి సో ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు కాదు కాబట్టి స్టూడెంట్ యూ హ్యాస్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ ద వర్స్ట్ అండ్ హీ విల్ గెట్ ద బెస్ట్ అది పరిస్థితి ఉంటుంది అండ్ బేసికలీ పేపర్ అనాలిటికల్కి ఇవ్వడం వల్ల చాలా ప్రయోజనం ఉంది సార్ ఇద్దాక ఒకసారి అన్నాను నేను ఏంటంటే అనాలిటికల్కి ఇచ్చిన పేపర్లో అసెస్మెంట్ ఎలిమినేషన్ ఒక ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ చేయగలిగితే ఆన్సర్ రాగలిగే స్కోప్ ఉంది సార్ మొన్న ఇచ్చిన గ్రూప్ వన్ పేపర్లో జస్ట్ ఒకటే స్టేట్మెంట్ ఎలిమినేట్ చేయగలిగితే రైట్ ఆప్షన్ డిరైవ్ చేయడానికి ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ప్లస్ మనకి ఉన్నాయి మనం వీడియో కూడా ఒకటి చేసాం అప్పుడు సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఏంటంటే అభ్యర్థి మనల్ని ఇంటెలిజెంట్గా లోతుగా అంటే ఆలోచింపజేయగలిగిన ప్రశ్న పత్ర వలె మనల్ని కరెక్ట్గా గట్టెక్కిస్తుంది ఎందుకంటే సార్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్లో వస్తే వైకుంటాం రాకుంటే ఊకుంటాం డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ కానీ ఇక్కడ ఏదైతే మనం పర్ఫెక్ట్ అనాలిటికల్గా అసెస్ చేసి ఎలిమినేట్ చేసి రైట్ ఆన్సర్ డిరైవ్ చేసే కెపాసిటీకి వస్తున్నామో రాని ఆన్సర్ మనకి తెలియని ఆన్సర్ని కూడా మనం ఇంటి ఒక అంతర్లీనంగా మనకు ఒక గట్ ఫీలింగ్ వస్తుంది ఎస్ దీని నుంచి ఇదే రావడానికి స్కోప్ ఉంది అని మనం ఆప్షన్స్ని కరెక్ట్గా అసెస్ చేసి డిరైవ్ చేయగలుగుతాం సో యూపీఎస్సీ ప్యాటర్న్లో ప్రిపేర్ అవ్వడం వల్ల రాని క్వశ్చన్స్ కూడా అటెంప్ట్ చేయొచ్చు వాటిల్లో స్కోర్స్ మ్యాక్సిమైజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఈ ఫెసిలిటీ ఉంది మీరు చెప్పిన ఇందాక పద్ధతి సో అది ఏను కుంభస్థలానికి కొడితే కరెక్ట్గా అన్ని అన్నిటినీ జయించవచ్చు ఇది ఇంకా గ్రూప్ టూకి సంబంధించి ఇది హోలిస్టిక్ సార్ మనం అన్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నాం స్టాండర్డ్స్ పెంచుతున్నాము టెస్ట్ సిరీస్ని కరెక్ట్గా షెడ్యూల్ ప్రకారం కండక్ట్ చేస్తున్నాము ఒక టెస్ట్ కూడా పోస్ట్ పోన్ చేయట్లేదు పర్ఫెక్ట్గా ఫస్ట్ స్మాల్గా యూనిట్ వైజ్ టెస్ట్లుగా వెళ్తున్నాయి తర్వాత సబ్జెక్ట్ స్పెసిఫిక్గా సెక్షనల్ గ్రాండ్ టెస్ట్ వస్తే తర్వాత ఫైనల్ గ్రాండ్ టెస్ట్ వస్తాయి అది అఖిల తెలంగాణ గ్రాండ్ టెస్ట్ అనొచ్చు మనం గ్రూప్ టూకి సో వెరీ సూన్ మనం ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ టూ కూడా రిలీజ్ చేస్తున్నాం సార్ ఒక టూ టు త్రీ డేస్లో వస్తుంది అది ఈ గ్రూప్ టూ అభ్యర్థులు ఇంకా డిసెంబర్ లెవెంత్ రోజు జరుగుతుంది ఫ్రీ టెస్ట్ ఒకటి అది కూడా రాసి తర్వాత వాళ్ళు ఇంకా పూర్తిగా సన్నద్ధులు అవుతే జూన్ లోపు మనకి ఎగ్జామ్ నోటిఫికేషన్ వచ్చి ఆల్మోస్ట్ కండక్ట్ అవ్వడం స్కోప్ వాళ్ళు అది క్లియర్ చేయడానికి ఈ షెడ్యూల్ కూడా దానికి అనుగుణంగానే మనం రూపొందించాం సో ఇప్పుడు లాస్ట్ డిసెంబర్ ఫోర్త్ మనం ఒక ఫ్రీ టెస్ట్ పెట్టాం ఏన్షియంట్ మెడివల్ ఇస్తుంది కదా అయితే ఆల్మోస్ట్ రెండు వేల మంది వరకు రాశారు దాన్ని సో రాయడం వల్ల కొంతమంది ఇక్కడ వరకు వచ్చి పేపర్ దొరక పేపర్ దొరకక వెళ్ళిపోవడానికి కూడా జరిగింది సో ఇటువంటి అభ్యర్థులు ఆన్లైన్ కావాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మన యాప్లో మళ్ళీ రాసుకోవచ్చు అది అండ్ ఎవరైతే వెళ్ళిపోవడం జరిగిందో వాళ్ళు డిసెంబర్ లెవెంత్ని జరిగే ఎగ్జామ్కి మోడర్న్ ఇండియా అండ్ ఫ్రీడమ్ మూమెంట్ రెండు కల్పిస్తున్నాం కనుక అది ప్రిపేర్ అయ్యి ఆ ఎగ్జామ్కి అటెండ్ అవ్వచ్చు అంటే ఒకసారి ఈ ఎగ్జామ్ రాస్తే మీరు సివిల్స్ స్టాండర్డ్ అసలు ఇప్పటికు ఇప్పటి వరకు సివిల్స్ రాయని స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఉంటాయి వాళ్ళకి సివిల్ స్టాండర్డ్ ఎలా ఉంటుందో అర్థమవుతుంది అలాగే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నుంచి ప్రిపేర్ అవుతున్నటువంటి అంతకుముందు నుంచి ప్రిపేర్ అవుతున్నటువంటి అభ్యర్థులు ఎవరైతే ఉంటారో సో వీళ్ళకి కూడా గతంలో వాళ్ళు ఏం తప్పు చేశారు ఎందుకు సెలెక్ట్ అవ్వలేదు అనేటటువంటి విషయం అవగాహన అవుతుంది మూడోది
కనీసం మూడు నుంచి నాలుగు నెలలు అయితే సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవడానికి పడుతుంది అది నేర్చుకున్న తర్వాత టెస్టులు రాస్తే బెటర్ సో వీళ్ళకి లేకపోతే ఏమవుతుందంటే వీడికి వీళ్ళు ఇంకా పసివాళ్ళ టైప్ అనమాట వీళ్ళకి మిసైల్ ఇచ్చి పంపిస్తే యుద్ధం ఏం చేయలేరు కాబట్టి వీళ్ళకి సీనియర్ స్టూడెంట్స్కి ఇచ్చే మిసైల్ వేరు ఇలా జూనియర్లుగా ఉండి ఇప్పుడిప్పుడే సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుంటున్నటువంటి స్టూడెంట్స్ వీళ్ళు కాబట్టి వీళ్ళు ముందు ఆ మిస్సైల్ ఎలా లాంచ్ చేయాలో నేర్చుకోవాలి అప్పుడు వీళ్ళే స్వయంగా మిస్సైల్ అవుతారు కాబట్టి ముందు ఈ ఫ్రెషర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ ఫ్రెషర్స్ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోండి సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్న తర్వాత వీళ్ళ పర్స్పెక్టివ్లో మళ్ళీ అప్పుడు మళ్ళీ టెస్టులు పెడతాం అది సో ఆ రకంగా ప్రిపేర్ అవుతుంది సరిపోతుంది సబ్జెక్ట్ నేర్చుకొని వచ్చిన తర్వాత డైరెక్ట్గా సెక్షనల్ టెస్ట్ గ్రాండ్ టెస్ట్ రాయచ్చు సార్ రాయచ్చు క్లాస్ రూమ్ కోచింగ్ నుంచి అప్పుడే అప్పుడు మన షెడ్యూల్ తక్కువ టైం పెట్టి తక్కువ టైం పెట్టి ఒక మూడు రోజులకు ఒక ఎగ్జామ్ పెడతాం ఇప్పుడు వన్ వీక్ ఒకటి పెట్టాం కాబట